Bienvenue dans ce captivant vidéo qui vous plonge au cœur des mystères de la Bible. Dans cette captivante première partie de notre série sur « Les nombres dans la Bible », préparez-vous à explorer un univers où chaque chiffre cache une signification profonde et des leçons spirituelles. De l'énigmatique 1 au symbolique 10, les pages sacrées de la Bible s'animent avec une numérotation chargée de récits, de symboles et d'enseignements intemporels. Rejoignez-nous pour un voyage qui dévoilera les secrets que les nombres bibliques ont à offrir, illuminant ainsi notre compréhension des vérités spirituelles qui transcendent l'espace et le temps. Bienvenue dans « Les nombres dans la Bible », partie 1, signification et leçons spirituelles. Le nombre 1, symbole de l'unité, à la primauté et à l'indépendance. Le nombre 1 n'est divisible que par lui-même. Il est indépendant de tout autre chiffre mais les compose tous. Sa signification dans la Bible est centrée sur l'unité et la primauté de la famille de Dieu étant une. Ce qui est connu sous le nom de Shema, ou Shema Israël, une citation du verset 4 de Deutéronome 6 verset 4 qui est souvent utilisé dans les services de prière juifs, atteste de ce fait. Le chiffre 1 représente également l'unité entre Dieu le Père et son Fils Jésus, Jean 10 verset 30. Jésus, par son sacrifice singulier, a rendu possible le pardon de tous nos péchés. Il est le seul médiateur et berger, 1 Timothée 2 verset 5, Jean 10 verset 16, dans la vie d'un chrétien. L'Ancien et le Nouveau Testament ont une incroyable unité d'un « un » entre eux. Plus d'un tiers du Nouveau Testament est composé de citations de l'Ancien Testament. Les prophètes et les psaumes se révèlent souvent à travers les évangiles, scellant l'unité inextricable des Écritures, témoignant de leur inspiration divine, Ésaïe 53. Des prophéties telles qu'Ésaïe 53 trouvent leur clarté dans les évangiles. Cette corrélation reflète l'harmonie parfaite entre l'Ancien et le Nouveau Testament, scellée par l'inspiration divine. La place de l'unité transcende également les versets. Parmi les dix livres les plus courts, certains comme 2 Jean, 3 Jean, Philémon, Jude et Abdia se distinguent avec un seul chapitre, réaffirmant l'importance du 1. Le premier sanctuaire reconnu est le sabbat de Dieu, sanctifié par le chiffre 1 dans les premiers versets de la Genèse. Les pionniers bibliques, à l'image du prophète Abraham, sont des unités enracinées dans leur foi, Genèse 20 verset 7. Le premier des dix commandements révèle la fondation de la foi, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », Exode 20, verset 3. Jésus, par sa première prédication, confirme l'importance du chiffre 1. Il choisit de partager Isaïe 61, verset 1 à 2, un message d'espoir et d'un avenir radieux. Le nombre 1 est aussi attribué à Jésus lui-même, le premier-né de toute créature et des morts, un témoignage de sa grandeur et de sa primauté, Colossiens 1, verset 15, 1 Corinthiens 15, verset 20. L'alpha et l'oméga dans l'Apocalypse soulignent son rôle premier dans l'histoire divine, Apocalypse 1, verset 11, 17 et 22, verset 13. Ce même nom, Jésus-Christ, incarne l'unicité du salut et de la vie éternelle, selon l'apôtre Pierre, acte 4, verset 10 à 12. L'apôtre Paul renforce cette idée, soulignant que la vraie foi chrétienne est enracinée en un seul esprit, un seul espoir, un seul baptême, un seul Seigneur et Père, Ephésiens 4, verset 4 à 6. Dans un monde d'options multiples, le nombre 1 révèle la singularité et l'intégrité du chemin chrétien, une route guidée par un seul nom et un seul esprit. Le nombre 2, représentation de la dualité et des choix cruciaux. Le chiffre 2 occupe une place significative dans la Bible, représentant des concepts tels que la dualité, la témoignage, l'unité et la séparation. À travers les Écritures, le nombre 2 apparaît dans différents contextes, chacun contribuant à sa signification symbolique. Une des principales significations du nombre 2 dans la Bible est la dualité et la complémentarité. Le récit de la création présente le premier exemple de cette dualité avec Dieu créant le ciel et la terre, la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, Genèse 1. Adam et Ève, le premier couple humain, illustrent également cette dualité, symbolisant l'union harmonieuse de l'homme et de la femme. Le nombre 2 peut également évoquer le témoignage et la validation. 
dans le livre de Deutéronome, il est stipulé que toute affaire doit être établie sur la base du témoignage de deux ou trois témoins, Deutéronome 19 verset 15. Ce principe souligne l'importance de la véracité et de la confirmation mutuelle dans les affaires humaines. L'unité et la relation étroite sont également des thèmes liés au nombre d'eux. Jésus a enseigné que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même, exprimant ainsi l'unité des commandements, Marc 12, versets 29 à 31. L'image de l'union entre Christ et l'Église est également illustrée dans le Nouveau Testament, soulignant l'importance de la relation étroite entre Dieu et ses disciples, Ephésiens 5, versets 31 à 32. Enfin, le nombre d'eux peut également symboliser la séparation ou la distinction. L'Arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, était conçue avec deux chérubins sur le couvercle, symbolisant la séparation entre le Saint des Saints et le reste du tabernacle, Exode 25, verset 18 à 22. En résumé, le nombre d'eux dans la Bible incarne la dualité, le témoignage, l'unité et la séparation. Il rappelle aux croyants l'importance de l'harmonie, de la complémentarité et de la vérité dans leurs relations et leurs actions. Le nombre 3 représentation de la plénitude divine et de l'accomplissement. Dans les Écritures bibliques, le nombre 3 revêt une signification profonde et sacrée, symbolisant la plénitude divine, l'accomplissement et la perfection. À travers divers récits et enseignements, le nombre 3 est tissé dans le tissu même de la foi et de la révélation spirituelle. L'une des manifestations les plus puissantes du nombre 3 se trouve dans la représentation de la Trinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit. Cette triunité est un pilier fondamental de la foi chrétienne, reflétant l'essence même de Dieu et sa nature plurielle et unie. L'exemple le plus marquant de cette trinité se trouve dans le baptême de Jésus, où le Père parle des cieux, le Fils est baptisé et le Saint-Esprit descend sous forme de colombe, Matthieu 3, verset 16 à 17. Le nombre 3 se retrouve également dans des récits clés de l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Jonas a été englouti par un grand poisson et est resté dans son ventre pendant trois jours et trois nuits, préfigurant la résurrection de Jésus après trois jours, Jonas 1, verset 17, Matthieu 12, verset 40. Le chiffre 3 marque donc un temps de préparation, de transformation et d'accomplissement. Les trois tentations de Jésus dans le désert, Matthieu 4, verset 1 à 11, soulignent sa victoire sur les épreuves spirituelles et physiques, illustrant la plénitude de sa force divine. De même, les trois disciples Pierre, Jacques et Jean étaient les seuls témoins de la résurrection de la fille de Jairu, démontrant la puissance transformatrice de Jésus sur la mort, Marc 5, verset 37, Luc 8, verset 51. Le nombre 3 est également associé à l'idée de témoignage et de confirmation. Jésus a prédit sa propre résurrection trois jours après sa crucifixion, renforçant sa divinité et son autorité, Matthieu 16, verset 21. Lors de la transfiguration, trois disciples ont été témoins de la manifestation glorieuse de Jésus en présence de Moïse et Élie, confirmant sa place en tant que Messie, Matthieu 17, verset 1 à 9. En somme, le nombre 3 dans les Écritures représente la plénitude divine, l'accomplissement et la perfection à travers des moments cruciaux de la foi chrétienne. Il transcende les récits bibliques, reliant les thèmes de la Trinité, de la résurrection et du témoignage. Le nombre 3 nous invite à contempler la nature complète et souveraine de Dieu et à trouver en lui notre accomplissement spirituel et notre espérance. Le nombre 4, symbole de fondation et de totalité dans les Écritures. Dans les Écritures bibliques, le nombre 4 revêt une signification significative, évoquant des concepts tels que la fondation, la stabilité et la totalité. Ce nombre apparaît fréquemment pour illustrer des vérités spirituelles et des aspects essentiels de la foi chrétienne. Le chiffre 4 est souvent associé à la création et à l'ordre divin. Au commencement, Dieu a créé le monde en six jours, et au septième jour, il s'est reposé, Genèse 2, verset 2. Le chiffre 4 symbolise ainsi l'achèvement et l'ordonnancement parfait de la création. Les quatre saisons printemps, été, automne et hiver reflètent également la diversité et l'harmonie de l'univers créé. L'une des dix femmes les plus fréquemment mentionnées dans la Bible, Ève, 
n'est référencé que quatre fois. Genèse 3 verset 20, 4 verset 1, 2 Corinthiens 11 verset 3 et 1 Timothée 2 verset 13. Le psaume 107 est la seule section ou chapitre de la parole de Dieu qui contient exactement la même phrase quatre fois. La phrase « Oh que les hommes louent le Seigneur » se trouve dans la traduction King James du psaume 107 au verset 8, 15, 21 et 31. L'apôtre Paul était un homme familier avec quatre grandes cultures du premier siècle. C'était un citoyen romain, c'était un juif qui parlait aussi bien le grec que l'hébreu, et c'était un chrétien. Le jardin d'Éden avait une rivière qui se déversait dans les sources de quatre autres rivières. Ces fleuves étaient le Pison, Gion, Idkel et l'Euphrate, Genèse 2, versets 10 à 14. Après que Jésus ait été cloué et pendu sur une croix, les soldats romains ont divisé ses vêtements en quatre parties, une pour chaque soldat Jean 19, verset 23. Les quatre témoins de Dieu sur terre sont les miracles, les prodiges, les signes et les dons du Saint-Esprit, Hébreu 2. Lazare était mort et dans sa tombe depuis quatre jours avant que Jésus ne vienne à Béthanie pour le ressusciter d'entre les morts, Jean 11, verset 39. Pourquoi le Seigneur a-t-il attendu si longtemps? Il a attendu pour qu'il n'y ait aucun doute, en particulier parmi ses critiques les plus sévères, que Lazare était indéniablement mort. Il l'a également fait pour maximiser la gloire que Dieu recevrait du miracle incroyablement rare, Jean 11, verset 4, 40. Le nombre de fois où les arcs-en-ciel sont référencés dans les Écritures est de 4, Genèse 9, Ézéchiel 1, Apocalypse 4 et 10. Ce qu'on appelle le tétragramme, du grec signifiant « quatre lettres », est composé de consonnes utilisées pour désigner le nom de Dieu dans l'Ancien Testament hébreu. Ces lettres, YHWH, ou plus probablement, YHVH, sont le nom propre le plus courant de Dieu dans les Écritures. Il est enregistré le plus dans le livre des psaumes. Le livre d'Apocalypse présente des visions où le nombre 4 est omniprésent, illustrant l'étendue de la totalité divine. Les quatre êtres vivants entourant le trône de Dieu, Apocalypse 4 versets 6 à 9, et les quatre anges aux quatre coins de la terre, Apocalypse 7 verset 1, renforcent l'idée d'une gouvernance divine complète et universelle. Le nombre 4 apparaît également dans des événements cruciaux de l'histoire biblique. Par exemple, le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte et guidé à travers le désert pendant 40 ans, divisé en quatre décennies. Cet épisode symbolise un voyage complet de purification et de préparation avant d'entrer dans la terre promise, Exode 16 verset 35, Nombre 14 verset 33 à 34. Lors du ministère terrestre de Jésus, le chiffre 4 est illustré par les quatre évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chaque évangile offre une perspective unique sur la vie, l'enseignement, la crucifixion et la résurrection de Jésus, contribuant à une image complète de sa personne et de sa mission. En somme, le nombre 4 dans les Écritures symbolise la fondation solide, la totalité divine et l'ordre parfait établi par Dieu. Il témoigne de la création, de la gouvernance divine, de la préparation et de la révélation de Jésus-Christ. Le chiffre 4 nous invite à contempler la profondeur et la complétude des desseins divins et à reconnaître que chaque aspect de notre foi est établi sur une base solide et ordonnée. Le nombre 5, symbole de grâce et de responsabilité dans les Écritures. Dans les Écritures bibliques, le nombre 5 revêt une signification riche en connotations, évoquant des thèmes tels que la grâce divine, la responsabilité humaine et la manifestation de la puissance de Dieu. Le chiffre 5 est souvent associé à la grâce et à la miséricorde de Dieu envers l'humanité. Dans la loi mosaïque, les offrandes sacrificielles étaient souvent effectuées en groupe de 5, mettant en évidence le concept de grâce divine offerte à travers le sang versé pour expier les péchés. De plus, la grâce de Dieu se manifeste à travers la multiplication des pains et des poissons, où Jésus nourrit miraculeusement 5000 personnes, Matthieu 14, verset 13 à 21. Le cinquième commandement, « Honore ton père et ta mère », souligne la responsabilité et le respect envers les parents et la famille. Ce commandement est une fondation pour des relations familiales saines et harmonieuses. 
Le chiffre 5 est également lié à la puissance de Dieu qui agit au-delà des limites humaines. L'histoire de David et Goliath met en avant l'utilisation de cinq pierres par David pour abattre le géant philistin, illustrant comment la foi en Dieu peut surmonter les obstacles insurmontables, 1 Samuel 17 verset 40. La grâce divine et la responsabilité humaine sont également mises en avant dans le message du Nouveau Testament. Les cinq vierges sages et les cinq vierges folles, dans la parabole de Jésus, enseignent la préparation, la vigilance et la sagesse nécessaires pour accueillir le royaume de Dieu, Matthieu 25, versets 1 à 13. Le nombre 5 révèle une tension entre la grâce de Dieu offerte sans mérite et la responsabilité de l'homme à répondre à cette grâce par la foi et l'obéissance. Il souligne que la grâce divine ne dispense pas de la responsabilité morale et spirituelle, mais qu'elle guide plutôt les croyants dans leur cheminement de foi et d'obéissance. Il y a cinq livres de la loi de Dieu, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, communément appelés le Pentateuch, Panta, signifie cinq. Les quatre évangiles plus les actes équivaut à cinq livres qui, en tant qu'ensemble, peuvent être désignés comme le Pentateuch du Nouveau Testament. Il révèle les enseignements de Jésus concernant la loi et les prophètes. L'apôtre Jean a écrit cinq livres centrés sur la grâce de Dieu et la vie éternelle, l'Évangile de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et l'Apocalypse. Jésus a multiplié cinq pains d'à peine pour nourrir 5000 personnes, Matthieu 14, verset 17. Le roi de Babylone Nebuchadnezzar a eu, par Dieu, un rêve où il a vu une statue géante d'un homme. Cette statue, selon l'interprétation donnée par l'Éternel à Daniel, représentait des périodes distinctes d'empires régnant sur le monde. La tête d'or de la statue représentait Babylone, Daniel 2, verset 32, 38. Le coffre et les armes d'argent symbolisaient l'Empire perse, Daniel 2, verset 32, 39. Le ventre et les cuisses de bronze, laiton, représentaient l'Empire macédonien sous Alexandre le Grand. Les deux jambes de fer symbolisaient l'Empire de Rome, Daniel 2, verset 33, 40 à 43. La période 5, la dernière période prophétique, est représentée par dix orteils de fer mélangés à de l'argile, Daniel 2, verset 41 à 44. Cela symbolise les successeurs de l'Empire romain. Enfin, le chiffre 5 dans les Écritures symbolise la grâce abondante de Dieu, la responsabilité humaine et la manifestation de sa puissance au-delà des limites humaines. Il nous rappelle que la grâce divine nous est offerte gratuitement, mais qu'elle appelle également à une réponse fidèle et responsable de notre part, conduisant ainsi à une vie équilibrée et édifiante dans la foi. Le nombre 6, symbole de l'équilibre fragile entre l'humain et le divin. Le chiffre 6, dans les Écritures bibliques, évoque un équilibre subtil et fragile entre l'humain et le divin, reflétant à la fois les aspirations et les limitations de l'homme dans sa relation avec Dieu. Le nombre 6 apparaît dès la Genèse lors de la création de l'homme le sixième jour. Cela souligne l'importance de l'humanité dans l'ordre divin de la création. L'homme, créé à l'image de Dieu, possède des qualités spirituelles et intellectuelles, mais il reste également sujet aux faiblesses et aux tentations. Cependant, le chiffre 6 est souvent associé à l'imperfection et à l'incomplétude, contrastant avec la perfection divine symbolisée par le nombre 7. La somme des chiffres 666 est évoquée dans l'Apocalypse comme le « nombre de la bête », représentant le pouvoir séducteur et corrompu qui s'oppose à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le chiffre 6 est lié à la mesure du temps humain. Le travail est autorisé pendant six jours, suivi du repos du septième jour, instaurant ainsi le modèle de la semaine, Exode 20, verset 9 à 10. Cette structure souligne la nécessité d'un équilibre entre l'activité humaine et le repos spirituel. La tension entre l'humain et le divin est également illustrée dans le récit de la tour de Babel. Les humains, tentant de s'élever jusqu'au cieux sans Dieu, sont confrontés à la confusion linguistique, montrant les conséquences de la désobéissance et de l'orgueil humain, Genèse 11, verset 1 à 9. Un esclave hébreu devait servir six ans avant de pouvoir être libéré la septième année. Six années ont été fixées pour que la terre soit semée et moissonnée. 
Le nombre est également associé à Satan dans sa tentation de Jésus. Jésus a été accusé six fois d'être possédé par un démon, Marc 3 verset 22, Jean 7 verset 20, Jean 8 verset 48, Jean 8 verset 52, Jean 10 verset 20 et Luc 11 verset 15. Il y a six références, dans le Nouveau Testament, à des personnes qui pratiquaient la sorcellerie. La sorcellerie est définie comme la divination par l'aide d'esprits maléfiques. Référence 1. Au temps de la fin, de faux prophètes et de faux Christ produiront de grands signes et prodiges, sorcellerie, dans le but exprimé de tromperie. Matthieu 24, verset 24. Référence 2. Le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul le conduit sur l'île de Chypre, acte 13, verset 4 à 52, 14, verset 1 à 25. Il rencontre le gouverneur de l'île qui est accompagné d'Elima, également appelé par Jésus, un homme qui était un faux prophète et sorcier. Référence 3. En Samarie, un homme nommé Simon le sorcier observe Philippe prêchant l'Évangile et accomplissant un certain nombre de miracles. Il feint de se repentir, se fait baptiser, puis suit Philippe où il le voit accomplir des signes et des prodiges. Simon voit quand Pierre et Jean arrivent dans la ville, que lorsqu'ils imposent les mains aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. Simon s'approche bientôt des deux apôtres et essaie d'acheter la capacité de donner le Saint-Esprit afin qu'il puisse promouvoir davantage ses tromperies actuites. Référence 4. Lors d'une visite à Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul tombe sur une esclave, possédée d'un esprit de divination, acte 16 verset 16. Ses maîtres utilisent ses talents de devin pour gagner de l'argent. Référence 5. Des exorcistes juifs itinérants, utilisant divers charmes, incantations, etc., font semblant de guérir les gens et de chasser les démons, acte 19 verset 13. Référence 6. Les sept fils d'un grand prêtre juif nommé Seva et Sé, mais échouent lamentablement, de chasser les démons, acte 19 verset 14 à 16. La parole de Dieu rapporte que Christ a été demandé six fois, la plupart du temps par ceux qui étaient pharisaïques, de produire un signe pour prouver qui il était et les affirmations qu'il avait faites. Les pharisiens exigent un signe après avoir accusé Christ de chasser les démons par le pouvoir de Satan, Matthieu 12 verset 38. Marc 8, verset 11. La réponse de Jésus fut que le seul signe qui sera donné est celui de Jonas le prophète. Les pharisiens et les sadducéens tentent de tenter Jésus en demandant un signe, Matthieu 16, verset 1. Les douze disciples, sur le mont des Oliviers, demandent au Christ quel sera le signe de sa seconde venue et de la fin du monde, Matthieu 24, verset 3, Marc 13, verset 4. Certaines personnes qui l'ont vu chasser un démon d'une personne lui demandent un signe du ciel, Luc 11, verset 16. Après avoir nettoyé le temple de Jérusalem au début de son ministère, certains Juifs qui ont vu ce que Jésus a fait ont demandé un signe, Jean 2, verset 18. Les gens que le Christ a miraculeusement nourri lui demandent un signe pour qu'ils croient en lui, Jean 6, verset 30. Cependant, le chiffre 6 peut aussi avoir une connotation positive. Les six jours de la création précèdent le jour de repos, symbolisant la promesse d'une nouvelle ère de paix et de restauration. De plus, Jésus accomplit son premier miracle en transformant l'eau en vin lors d'un mariage à Cana, mettant en évidence sa capacité à élever et à transformer les aspects humains, Jean 2 verset 1 à 11. En somme, le chiffre 6 dans les Écritures reflète l'équilibre fragile entre l'humanité et la divinité, mettant en lumière les forces et les faiblesses de l'homme dans sa quête spirituelle. Il rappelle que l'homme, malgré ses imperfections, est appelé à trouver son épanouissement en Dieu et à rechercher l'harmonie entre les aspects terrestres et célestes de la vie. Le nombre 7, symbole de la perfection divine et achèvement spirituel. Le chiffre 7 occupe une place centrale et significative dans les Écritures bibliques, symbolisant la perfection divine, l'achèvement spirituel et la totalité accomplie. La première mention du chiffre 7 se trouve dans le récit de la création, où Dieu accomplit son œuvre en six jours et se repose le septième jour, établissant ainsi le modèle de la semaine. Ce jour de repos, le sabbat, est sanctifié et béni par Dieu, soulignant le cycle divinement ordonné et la perfection de sa création, Genèse 2, versets 2 à 3. 
le nombre 7 apparaît fréquemment dans les Écritures, renforçant son statut de symbole de perfection. Les murs de Jéricho tombent après sept jours de marche autour de la ville, Josué 6, et le chandelier dans le tabernacle possède sept branches, représentant la lumière de Dieu illuminant toutes choses, Exode 25 versets 31 à 40. L'importance du chiffre 7 se manifeste dans les sept fêtes bibliques établies par Dieu, reflétant le cycle complet du plan de salut divin. De même, les sept sceaux, trompettes et coupes de l'Apocalypse dépeignent la plénitude de l'accomplissement divin et le déroulement des événements eschatologiques, Apocalypse 6 à 16. La signification du chiffre 7 est également illustrée par les sept esprits de Dieu, Apocalypse 1 verset 4, soulignant la perfection de sa sagesse et de sa puissance. Le livre des Proverbes mentionne cet attribut sagesse divine, Proverbe 9 verset 1, et Jésus parle de pardonner non pas cette fois, mais 77 fois, exprimant l'idée de la perfection dans l'acte de pardon, Matthieu 18 verset 21 à 22. Le chiffre 7 incarne également la totalité accomplie, comme les sept jours de la création représentent l'ensemble des œuvres de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus se présente en tant que « Alpha » et « Oméga », le premier et le dernier, le commencement et la fin, Apocalypse 22, verset 13, soulignant sa souveraineté sur toute l'histoire humaine. Il y a au moins sept hommes dans l'Ancien Testament qui sont étiquetés un homme de Dieu. Ce sont Moïse, Josué 14, verset 6, David, 2 Chroniques 8, verset 14, Samuel, 1 Samuel 9, verset 6, 14, Shemaïa, 1 Roi 12, verset 22, Élie, 1 Roi 17, verset 18, Élisée 2 Roi 5, verset 8 et Idalia, Jérémie 35, verset 4. Dans le livre des Hébreux, écrit par l'apôtre Paul, il utilise sept titres pour se référer au Christ. Les titres sont « Héritier de toutes choses », Hébreux 1, verset 2, « Capitaine de notre salut », 2, verset 10, « Apôtre », 3, verset 1, « Auteur du salut », 5, verset 9, « Précurseur », 6, verset 20, « Souverain sacrificateur », 10 verset 21, et « L'auteur et le consommateur de notre foi », 12 verset 2. Matthieu 13 est unique en ce que Jésus donne cette parabole en seulement 47 versets. Ce sont les paraboles du semeur et de la semence, versets 3 à 9, livret, 24 à 30, la graine de moutarde, 31 à 32, le levain, 33, le trésor caché, 44, la perle de grand prix, 45 à 46, et le chalut, 47 à 50. Nombre 7, avec ses 89 versets, est le deuxième plus grand chapitre de la parole de Dieu. Le plus grand est le psaume 119 avec 176 versets. Sept psaumes sont attribués à David dans le Nouveau Testament, psaume 2, 16, 32, 41, 69, 95 et 109. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette église ainsi que le même nombre d'anges qui les surveillent. Le livre contient également sept sceaux, des fléaux de trompette, des tonnerres et les derniers fléaux à venir sur la terre. La première résurrection des morts a lieu à la septième trompette qui achève le salut de l'église. Jésus a accompli sept miracles le saint jour du sabbat de Dieu, affirmant ainsi son caractère sacré continu pour l'éternel et sa nécessité dans la vie du croyant. 1. Jésus a guéri la main desséchée d'un homme qui assistait aux offices de la synagogue, Matthieu 12, verset 9. 2. Dans une synagogue de Capharnaüm, il chasse un esprit impur qui possédait un homme, Marc 1, verset 21. 3. Juste après le miracle ci-dessus, Jésus guérit la mère de la femme de Pierre d'une fièvre, Marc 1, verset 29. 4. Une femme fréquentant la synagogue, qui a été rendu malade par un démon pendant 18 ans, et libéré de son esclavage, Luc 13, verset 11. 5. Dans la maison d'un pharisien prenant un repas avec l'hôte et plusieurs avocats, Jésus guérit un homme hydropique, Luc 14, verset 2. 6. Un homme handicapé et incapable de marcher est guéri à la piscine de Bethesda, Jean 5, verset 8 à 9. 7. Jésus guérit un aveugné à la piscine de Siloé, Jean 9, verset 14. En somme, le chiffre 7 dans les Écritures symbolise la perfection divine, l'achèvement spirituel et la totalité accomplie. 
Il révèle la nature parfaite de Dieu et invite les croyants à rechercher la plénitude spirituelle à travers une relation profonde avec lui. Le nombre 7 est un rappel constant de la souveraineté divine et de la réalisation du plan divin pour l'humanité. Le nombre 8, symbole du nouveau commencement, nouvelle création et résurrection. Le chiffre 8 occupe une place significative dans les Écritures bibliques, symbolisant un nouveau commencement, un nouveau départ, c'est-à-dire un nouvel ordre ou une nouvelle création, et le véritable événement, né de nouveau, de l'homme lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts pour la vie éternelle. Le nombre 8 est souvent associé à la notion de renouvellement et de renaissance. Dans l'Ancien Testament, la circoncision, un rite de purification et d'alliance avec Dieu, était pratiqué le huitième jour après la naissance d'un enfant mâle. Cela représentait un nouveau commencement dans l'engagement envers Dieu et la consécration à sa voix, Genèse 17, verset 12. De même, le déluge de Noé, un événement de purification et de renouvellement de la terre, a duré huit jours, culminant dans une nouvelle ère pour l'humanité et la création Genèse 7 à 8. Le nombre 8 est également étroitement lié à la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine, qui est le huitième jour en comptant à partir du sabbat juif. Cette résurrection inaugure un nouveau commencement pour l'humanité, offrant la possibilité d'une vie éternelle et d'une relation renouvelée avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, le baptême est un acte de foi et de régénération spirituelle. Le baptême chrétien, souvent effectué par immersion, symbolise la mort au péché et la résurrection à une nouvelle vie en Christ. Le nombre 8 peut ainsi être associé au baptême en tant que symbole de mort au vieil homme et de renaissance dans une nouvelle créature en Christ, Romains 6, verset 4. Le huitième jour après sa naissance, Jésus a été circoncis conformément à la loi juive, affirmant ainsi son adhésion à l'Alliance et sa mission rédemptrice. De même, huit personnes ont été sauvées dans l'Arche de Noé, symbolisant un nouveau départ pour l'humanité. L'apôtre Paul parle de devenir une nouvelle création en Christ, où l'ancien est passé et le nouveau est venu, 2 Corinthiens 5, verset 17. Le Nouveau Testament a été écrit par seulement huit hommes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jacques, Pierre, Jude, Paul. Abdon, à l'Est, était un juge d'Israël qui a servi huit ans, juge 12, verset 13 à 14. Abraham, le père des fidèles, avait huit fils au total. Ils étaient Ismaël, Isaac, Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Ishbak et Shua. Dieu a sauvé huit personnes sur l'arche afin d'avoir un nouveau départ pour l'humanité après le déluge. Puisque le symbolisme du nombre 4 dans la Bible est dérivé de la création de tout par Dieu, 8, 4 plus 4, représente la nouvelle création après le déluge. Jésus, après sa résurrection, s'est révélé vivant huit fois juste avant son ascension au ciel. Sa première apparition vivante était à Marie-Madeleine, Marc 16, verset 9 à 11. Il s'est ensuite montré à deux disciples se rendant à Emmaüs, Luc 24. Il est apparu la prochaine fois à tous les disciples sauf Thomas, Jean 20, verset 19 à 24, puis une semaine plus tard lorsque Thomas était présent. Jean 20, verset 26 à 29. La cinquième apparition de Christ a eu lieu lorsqu'il a été vu par 500 croyants, 1 Corinthiens 15, verset 4 à 7. Jésus a ensuite rencontré ses disciples en Galilée, une réunion qu'il avait organisée avant sa mort, Matthieu 28, verset 16 à 17. Sa septième apparition a eu lieu sur la mer de Galilée où Pierre a miraculeusement attrapé 153 poissons, Jean 21, verset 1 à 24. Il s'est révélé vivant une huitième fois à son demi-frère Jacques, 1 Corinthiens 15, verset 5 à 7. Jésus a commencé le sermon sur la montagne, son introduction à la Nouvelle Alliance, par les béatitudes. Les béatitudes sont une liste de huit comportements ou attitudes qui, s'ils se manifestent dans cette vie, recevront une récompense ou une bénédiction de Dieu à la résurrection. 1. Les pauvres en esprit, contrites devant Dieu hériteront du royaume de Dieu Matthieu 5, verset 3, Luc 6, verset 20. 2. Ceux qui pleurent, détestent voir le péché et ses conséquences, seront consolés Matthieu 5, verset 4 et Luc 6, verset 21. 
3. Ceux qui sont doux, humbles, hériteront de la terre. Matthieu 5, verset 5. 4. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6 et Luc 6, verset 21. 5. Ceux qui sont miséricordieux recevront miséricorde. Matthieu 5, verset 7. 6. Ceux qui ont le cœur pur, possèdent une conscience pure, verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. 7. Ceux qui sont des artisans de paix seront considérés comme les enfants de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Ceux qui sont persécutés et reprochés de croire en Dieu et en Jésus hériteront, pour toute l'éternité, du royaume des cieux. Matthieu 5, verset 10 à 12 et Luc 6, verset 22 à 23. En conclusion, le nombre 8 dans les Écritures évoque un nouveau commencement, la régénération spirituelle et la résurrection. Il reflète l'œuvre rédemptrice de Dieu et l'opportunité de vivre une vie transformée en Christ. Le chiffre 8 rappelle aux croyants la puissance du renouvellement et de la renaissance spirituelle à travers la foi en Jésus-Christ. Le nombre 9, symbole de la plénitude, accomplissement et fruit de l'Esprit. Utilisé 49 fois dans les Écritures, le chiffre 9 symbolise la plénitude divine ou transmet le sens de la finalité. Christ est mort à 9 neuvième heure du jour, pour ouvrir à tous la voie du salut. Le jour des expiations, Yom Kippur, est le seul des jours de culte annuel de la fête de Dieu qui oblige les croyants à jeûner. Ce jour spécial, considéré par de nombreux Juifs comme le plus saint de l'année, commence au coucher du soleil le jour 9 du septième mois hébreu, Lévitique 23, verset 32. Le nombre 9 symbolise souvent l'accomplissement ou la plénitude de quelque chose. Par exemple, il y a neuf fruits de l'Esprit énumérés dans Galates 5, versets 22 à 23, mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces qualités représentent l'accomplissement d'une vie transformée par la présence et l'action de l'Esprit Saint. Le nombre 9 est également associé à la somme de tous les chiffres précédents, ce qui renforce l'idée de plénitude ou d'achèvement. Dans certaines cultures bibliques, le chiffre 9 est lié à la notion de complétude et d'accomplissement divin. Dans l'Ancien Testament, la fête des tabernacles, ou des tentes, durait neuf jours, culminant avec le huitième jour appelé la « Grande Fête ». Cette période de célébration symbolisait la plénitude de la récolte et le repos divin. Osée, qui fut le dernier roi d'Israël avant que le royaume ne tombe aux mains des Assyriens en 723 avenue Jésus-Christ, ne régna que 9 ans, 732 à 723 avenue Jésus-Christ. C'était à l'heure 9 du jour qu'un centurion romain nommé Corneille reçut l'ordre, dans une vision, de contacter l'apôtre Pierre. Cornelius serait finalement baptisé et recevrait l'Esprit de Dieu, devenant le premier gentil enregistré converti au christianisme, acte 10. Il y a neuf personnes enregistrées dans la Bible comme ayant la lèpre. Ce sont Moïse, Myriam, Naman, Géasi, le roi Azaria et les quatre lépreux de Samarie trouvés dans 2 rois 7 verset 3. Dans l'Ancien Testament, il y a au moins neuf groupes ou individus qui pratiquaient la sorcellerie. Bien que la culture et les divertissements modernes aient tendance à dépeindre ceux qui pratiquent ces « arts noirs » sous un jour bénin ou positif, les motivations des sorciers de l'Ancien Testament étaient profondément mauvaises. 1. Dieu a promis de punir les Égyptiens et de détruire les conseils de leurs charmeurs, prestidigitateurs, magiciens et ceux qui jettent des sorts Isaïe 19 verset 3 et 11 verset 12. 2. Le Pharaon d'Égypte a appelé ses sorciers et magiciens pour affronter les miracles que Dieu faisait à travers Moïse et Aaron. Exode 7 verset 11 et 8 verset 7. 3. Balak emploie les services de Balaam, qui est un devin bien connu, pour maudire les Israélites nouvellement libérés, nombre 22 et 23. 4. Jézabel, l'épouse du méchant roi Achab d'Israël a utilisé la sorcellerie et les arts du mal pour arriver à ses fins, 2 Rois 9 verset 22. 5. Dieu a promis de punir Ninive pour avoir incité un certain nombre de leurs voisins comme une « maîtresse de la sorcellerie » à se livrer à des pratiques idolâtres, Nahum 3. 6. Les Babyloniens étaient bien connus pour utiliser les services de magiciens, astrologues et sorciers, Daniel 2 verset 2, 10 et 27. 7. 
Belshazzar a fait appel à ses astrologues et sages pour interpréter l'écriture sur le mur, faite par le doigt de Dieu, Daniel 5 versets 7 et 15. Dieu avertit son peuple de ne pas être troublé par les signes du ciel, comme le sont les païens avec leurs astrologues, Jérémie 10 versets 2 et Michée 3 versets 6 à 7. 9. Les faux prophètes utilisent la divination pour tromper les autres en leur faisant croire qu'ils parlent pour Dieu, Jérémie 14 verset 14. Et Ézéchiel 13 verset 6 à 9. En conclusion, le chiffre 9 dans la Bible représente la plénitude, l'accomplissement divin et le fruit de l'esprit. Il souligne l'importance de vivre une vie caractérisée par la transformation intérieure et la manifestation des qualités divines. Le nombre 9 rappelle aux croyants de rechercher la plénitude en Christ, de cultiver les fruits de l'esprit et de célébrer l'accomplissement des desseins divins dans leur vie. Le nombre 10, symbole de l'ordre divin, la totalité et les dix commandements. Le nombre 10, dans la Bible, est utilisé 242 fois. 10 est également considéré comme un chiffre complet et parfait, tout comme 3, 7 et 12. Il est composé de 4, qui représentent la création physique, et de 6, qui symbolisent l'homme. En tant que tel, le sens de 10 est celui du témoignage, de la loi, de la responsabilité et de l'intégralité de l'ordre divin. Nous retrouvons, dans Genèse 1, la phrase « Dieu a dit » dix fois qui est un témoignage de sa puissance créatrice. Dieu a donné les dix commandements à l'homme. Dix représente donc la responsabilité de l'homme de garder les commandements. Une dîme est un dixième de nos revenus et est un témoignage de notre foi dans le Seigneur. L'agneau de la Pâque a été choisi le dixième jour du premier mois, Exode 12, verset 3, tout comme Jésus, L'agneau qui enlève les péchés du monde, Jean 12, verset 28 à 29, 1 Corinthiens 5, verset 7. Le jour 10 du septième mois est également le jour saint connu sous le nom de jour des expiations. Ce jour unique de jeûne représente l'élimination de Satan, l'auteur du péché, avant le début du règne millénaire de Jésus, Apocalypse 20, verset 1 à 2. Le dernier grand royaume mondial de l'homme sous Satan est symbolisé prophétiquement par les dix orteils de Daniel 2 et les dix cornes d'Apocalypse 13 et 17. Dix générations d'hommes ont vécu sur la terre avant que les eaux du déluge n'arrivent et n'emportent tous ceux qui étaient désobéissants. Noé, la dixième génération, avait 600 ans quand lui et sept autres membres de la famille sont entrés dans l'arche. Les patriarches qui ont précédé Noé sont Adam, Seth et Noé. Kenan, Maalalil, Jared, Enoch, Mathusalem et Lamech, qui étaient le père de Noé. Incroyablement, l'âge moyen de ces dix patriarches est de 857 ans. Si nous laissons de côté la circonstance inhabituelle de Dieu transportant Enoch à l'âge de 365 ans, nous nous retrouvons avec une durée de vie moyenne de 912 ans. Dans le livre de l'Apocalypse, le nombre 10 est associé aux dix cornes de la bête, symbolisant les rois ou les pouvoirs qui s'opposent à Dieu et à ses desseins. Cela souligne la lutte entre les forces du mal et la souveraineté divine. Les dix livres de l'Ancien Testament les plus mentionnés dans le Nouveau Testament sont les suivants. 1. Le livre d'Isaïe est mentionné 419 fois dans 23 livres. 2. Les psaumes sont cités 414 fois. 3. La Genèse est mentionnée 260 fois. 4. Exode est mentionné 250 fois. 5. Le Deutéronome est cité 208 fois. 6. Ézéchiel est mentionné 141 fois. 7. Daniel est mentionné 133 fois. Jérémie est mentionné 125 fois. 9. Le Lévitique est cité 107 fois. 10. Les nombres sont mentionnés 73 fois. Ces dix morts ont été causés par une femme dans la Bible. 1. Sisera tué par une femme qui lui a enfoncé une cheville dans la tête, juge 4, verset 21. 2. Abimelech a été tué par une femme qui a laissé tomber une borne sur sa tête, juge 9, verset 52 à 53. 3. Une femme a fait couper la tête de Sheba, 2 Samuel 20, verset 1 et 21 à 22. 4. Une prostituée se retourne accidentellement et tue son enfant en bas âge, 1 roi 3 verset 19. 
5. Jézabel, épouse du roi Achab, fait tuer les prophètes de Dieu, 1 roi 18 verset 4. 6. Jézabel fait assassiner Naboth, qui possédait une vigne que voulait son mari Achab, 1 roi 21 verset 9 à 10. 7. Une femme affamée, dans la ville assiégée de Samarie, fait bouillir et mange son fils, 2 rois 6 versets 24 à 29. Atali, la mère du roi Achazia, fait tuer toute la semence royale, 2 rois 11 verset 1. 9. Esther fait pendre les dix fils d'Aman, qui étaient ennemis des Juifs, Esther 9 verset 13 à 14. 10. La tête de Jean-Baptiste est demandée à Hérode, par Hérodiade, par l'intermédiaire de sa fille, Matthieu 14 verset. Les dix plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte ancienne, afin de libérer son peuple, représentaient son jugement complet et total de l'Empire païen. 1. Le Nil est transformé en sang. 2. Peste de grenouille. 3. Peste de poux. 4. Et saint de bête. 5. Peste sur le bétail. 6. Furoncle. 7. Grande tempête de grêle, de tonnerre et d'éclairs. 9. Ténèbres sur tout le pays pendant trois jours. 10. La mort du premier-né de l'homme et de la bête. En résumé, le chiffre 10 dans la Bible représente l'ordre divin, la totalité et les dix commandements. Il rappelle aux croyants l'importance de vivre en accord avec les principes divins, d'obéir aux commandements de Dieu et de reconnaître sa souveraineté sur toute la création. Le nombre 10 invite à la réflexion sur notre relation avec Dieu et sur la manière dont nous vivons notre vie en conformité avec ses desseins. Alors que nous concluons ce fascinant chapitre de notre exploration des nombres dans la Bible, souvenons-nous que chaque chiffre est bien plus qu'une simple valeur numérique. Chaque nombre révèle une histoire, porte en lui des significations profondes et offre des leçons spirituelles qui transcendent les limites du temps. Tout comme les pages de la Bible continuent d'inspirer et de guider, que ces enseignements numériques perdurent dans nos cœurs et esprits, éclairant notre chemin de leur sagesse intemporelle. Restez à l'écoute pour la prochaine étape de ce voyage enchanteur à travers les nombres dans la Bible, où de nouvelles révélations spirituelles attendent d'être découvertes. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a captivé et inspiré autant que nous l'avons été en la créant. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos découvertes et vos questions dans les commentaires. Restez connectés, car ensemble, nous continuerons à explorer les profondeurs fascinantes de la spiritualité et de la signification à travers les chiffres sacrés de la Bible. Merci de vous être joints à nous dans cette aventure enrichissante. Prenez soin de vous, et que la sagesse des nombres vous accompagne toujours.